कहानी शुरू उन्नीस से होती है हम सैम नाम के एक बच्चे को देखते हैं उसके सामने उसके डैड बैठे हुए थे जो एक इनकॉम कंपनी के सीईओ थे ये कंपनी गेम्स बनाया करती थी सैम के डैड अपने बेटे को बताते हैं कि हमने एक दुनिया बनाई है जो बहुत खूबसूरत है पर काफी खतरनाक भी और ये एक गेम की दुनिया है मैं इस दुनिया में जा चुका हूँ और मैंने वहाँ आरोप जाकर लेजर ऐसी चलाने वाली तेज बाइक भी चलाई है वहाँ गेम की दुनिया में ट्रॉन भी है ट्रॉन वो प्लेयर है जो इंसानों के लिए गेम की दुनिया में लड़ता है मैं उस गेम की दुनिया में हमेशा के लिए रहना चाहता था इसीलिए मैंने उस दुनिया में अपने एक हम शक्ल को बनाया जिसको मैंने क्लू का नाम दिया जो इंसानों की तरह सोच सकता था उनकी तरह काम कर सकता था सैम के डैड जाने से पहले उससे कहते हैं कि हम कल गेम्स खेलने चलेंगे और फिर जिसके बाद वो यहाँ से चले गए थे फिर अगले दिन टीवी पर खबर चलती है की इनकॉम कंपनी का सी कहीं आरोप गायब हो गया है और इसी तरह बहुत साल गुजर गए थे फिर जिसके बाद हमें कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि सैम अब बड़ा हो चुका था और कंपनी का आधा पार्टनर भी बन चुका था वो एक दिन कंपनी में आता है और उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर सारी गेम्स के सर्वर को रखा गया था पर यहाँ पर गार्ड ने उसे देख लिया था इससे पहले गार्ड उस तक पहुँचता वो कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर देता है यानी कि उन गेम्स को इंटरनेट पर डाल देता है जिससे अब दुनिया में कोई भी कहीं भी इस कंपनी की गेम को खेल सकता था पर तभी इसके पास गार्ड आ गया था सैम उससे बचता हुआ बिल्डिंग आरोप ऐसी टापता है और पैराशूट ऐसी नीचे कूद जाता है पर उसको पुलिस ने पकड़ लिया था लेकिन कंपनी में उसके डैड के एक बहुत ही पुराने दोस्त थे जो अभी भी वहाँ पर काम करते थे वो सैम को छुटवा देते हैं और कहते हैं क्या करते फिर रहे हो तुम तुम्हें भी अब इस कंपनी में काम करना चाहिए और हाँ तुम्हारे डैड का मुझे मैसेज भी मिला है पर सैम कहता है ऐसा कैसे हो सकता है मेरे डैड तो मर चुके हैं या फिर कहीं पर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं सैम के डैड के दोस्त बताते हैं की जिस जगह ऐसी तुम्हारे डैड का मुझे मैसेज मिला है वो जगह कंपनी के अंदर ही है ये उसको उस जगह की चाबी भी देते है ये दरअसल कंपनी में ही एक जगह थी जहाँ पर उन सारी गेम्स को रखा गया था जो कि अब बंद हो चुकी थी उस जगह पर आकर एक गेम से ये कपड़ा हटाता है जिस पर ट्रोन लिखा हुआ था ये उस गेम में कॉइन सिक्का डालने की भी कोशिश करता है पर वो नीचे गिर गया था जब भी उसे उठाने लगता है तो उधर ये एक बनी हुई लकीर देखता है अब ये जब उस गेम को हटाता है तो उधर इसको एक रास्ता मिलता है जो नीचे एक तय की तरफ जाता था जहाँ पर इसके डैड का सारा सामान पड़ा हुआ था मतलब कि ये उसके डैड का लैब था जहाँ पर वो बड़ी बड़ी गेम्स बनाया करते थे यहाँ पर इसके डैड का कंप्यूटर भी था जिसको ये चलाकर उसमें कुछ प्रोग्राम डालता है जिससे वो चल गया था तभी उससे बहुत सारी रोशनी बाहर आती है और उस रोशनी के बाद ये अब दूसरी दुनिया में पहुँच गया था जो गेम की दुनिया थी इससे पहले सेम यहाँ पर कुछ कर पाता तभी दो लोग आते हैं जिन्होंने काले रंग के सूट पहने हुए थे और वो सैम को लेकर अपने साथ चले जाते हैं इसके बाद ये लोग इसको भी अपने जैसा सूट पहनाते हैं और इसके पीछे एक अजीब से डिस्क भी लगा दी जाती है ये डिस्क ऐसी थी कि वो इसके दिमाग की सारी यादों को रिकॉर्ड कर सकती थी ये वहाँ पर गेम खेलना शुरू करता है सैम बहुत अच्छी गेम खेल रहा था लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्रॉन आता है वो सैम को हरा देता है इससे पहले की सैम को कुछ होता उसके जिसम ऐसी खून आने लगा था तभी वहाँ पर इनका लीडर क्लू आ गया था ट्रॉन कहता है कि ये तो इंसान है क्लू कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो जब सैम क्लू को देखता है तो ये देखकर उसे कहता है आप तो मेरे डैड हो पर जैसे कि सैम के डैड ने उसे बचपन में बताया था कि उन्होंने गेम की दुनिया में अपना हम शक्ल बनाया है और ये वो ही हम शक्ल था जिसका नाम इसके डैड ने क्लू रखा था क्लू यहाँ पर सैम की डिस्क को चेक कर रहा था पर उसे वो चीज नहीं मिल पाती जिसे वो ढूंढ रहा था वो सैम से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलनी होगी अब एक तरफ सैम की टीम बनाई जाती है और दूसरी तरफ लीडर की यानी कि उसके डैड की हम क्लू की ये अब लेजर बाइक आरोप बैठ जाते हैं और रेस लगाने लगते है इस लेजर लाइट के दरमियान अगर कोई भी आएगा तो मर जाएगा एक एक करके सभी टीम के प्लेयर्स मर गए थे बस सैम और क्लू ही बचे थे क्लू यहाँ पर सैम की बाइक को भी तोड़ देता है इससे पहले क्लू सैम पर हमला कर पाता उसे मारता तभी यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक लड़की निकली थी जिसका नाम क्योरा था ये लड़की सैम को अब उस जगह पर ले आई थी जहाँ पर इसके असल डैड थे वो अपने बेटे सैम को देख बहुत खुश होते हैं और सैम ऐसी पूछते है की तुम यहाँ आरोप कैसे पहुँचे इस गेम की दुनिया में सैम कहता 
है कि आपने जो मैसेज अपने दोस्त को भेजा था बस उसी की वजह से सैम के डैड कहते हैं हम रात को खाने पर बात करेंगे अब जब रात को ये खाना खाते हैं तो सैम अपने डैड से पूछता है कि आप वापस अपनी दुनिया में क्यों नहीं आए मैं हमेशा आपका इंतजार करता रहा पर मैं ये जानता था की आप कहीं न कहीं तो जिंदा हो उसके डैड बताते है जब हमने इस दुनिया को बनाया तो एक जादू एक चमत्कार हुआ यहाँ पर इस दुनिया में कुछ प्रोग्राम्स जिसको आई सॉस कहा गया खुद ही बन गए जिन्हें आप बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं यानी कि एक ऐसा दिखने वाला इंसान जो कंप्यूटर की तरह काम करता हो जिससे मैं अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता था पर जो मेरा हम क्लू था वो मेरे साथ बगावत आरोप उतर आया उसने सभी आई सोस कम्प्यूटर को खत्म कर दिया और साथ ही साथ ट्रॉन को भी मार दिया जिसको मैंने गेम की दुनिया में इंसानों की देखभाल करने के लिए बनाया था ये वो प्रोग्राम थे जो दुनिया में खुद ही बने थे जिसके बाद वो दरवाजा भी बंद हो गया जहाँ से मैं अपनी दुनिया से आया था सैम अपने डैड को वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो खुद आया था वो कहता है चले डैड मेरे साथ हम वापस से अपनी दुनिया में चलते हैं पर उसके डैड कहते हैं नहीं ये रास्ता सिर्फ आठ घंटे तक ही खुला रहेगा और फिर जिसके बाद जो क्लो है वो मेरे डिस्क को हासिल कर लेगा और वो हमारी दुनिया में जाकर तबाही फैलाएगा और यही उसकी जिंदगी का मकसद है सैम के डैड ये बताते हैं जो मैसेज तुम्हे मिला है वो मैंने नहीं बल्कि क्लो ने भेजा था ताकि कोई भी इंसान गेम की दुनिया में आए और असल दुनिया का दरवाजा खुल जाए और ये बाहर जा सके हमारी दुनिया में और यहाँ पर जो लड़की क्योरा थी वो भी एक प्रोग्राम थी कंप्यूटर की तरह थी जिसके बारे में सैम के डैड ने बताया था कुछ प्रोग्राम्स इस दुनिया में खुद ही बन गए थे वो सैम को बताती है कि अगर तुमने अपने डैड की हम शक्ल क्लू को मारा तो तुम्हारे डैड भी मर जाएंगे सैम कहता है नहीं मैं अपने डैड को कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें बचा लूंगा जिसके बाद वो यहाँ ऐसी चला जाता है एक बार फिर क्योरा उसके पास आती है और उसे एक नक्शा देकर कहती है इसके जरिए तुम एक आदमी से मिलोगे जो पहले आई सॉस की देखभाल करता था आई सॉस वही प्रोग्राम थे जो खुद ही बन गए थे वो आदमी तुम्हारी मदद कर सकता अब सैम अकेला ही अपनी गाड़ी लेकर उससे मिलने चला जाता है जहाँ पर जब ये पहुँचता है तो उधर अपनी गाड़ी को बाहर ही खड़ा करके खुद उसके पास जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो कह रही थी की अगर तुम हमारे लीडर ऐसी मिलना चाहते हो तो तुम्हे पहले एक गेम को खेलना होगा उधर बाहर जो सैम ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी तभी बाहर क्लू के गार्ड आ गए थे और उन्हें पता चल गया था कि ये गाड़ी कहाँ से आई है दरअसल क्लू सैम के डैड को कब से इस दुनिया में ढूंढ रहा था ये जब उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता क्लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था सैम के डैड क्योरा को लेकर जा चुके थे उधर सैम उस लीडर ऐसी मिलकर कहता है की मुझे बाहर जाने वाले दरवाजे का पता करना है पर ये नहीं जानता था की ये आदमी भी क्लू ऐसी मिला हुआ था यहाँ पर ये पता चलता है की ये आदमी इस दुनिया का ताकतवर इंसान था ये लीडर ही था तभी सैम पर इसके सभी गार्ड्स हमला कर देते हैं इधर क्योरा भी आ चुकी थी मगर लड़ते हुए क्योरा का एक हाथ कट गया था यहाँ पर सैम के डैड भी आ गए थे जो क्योरा और सैम को बचा लेते हैं यहीं पर एक प्रोग्राम आता है जो सैम के डैड के डिस्क पर हमला करके उसे ले लेता है असल में ये वो ही डिस्क थी जिसको सालों ऐसी क्लू हासिल करना चाहता था वो लीडर भी वही पर था जिससे सैम मिलने आया था वो उस प्रोग्राम को मार कर को हासिल कर लेता है यहीं पर क्लू भी आ गया था लीडर के पास जो डिस्क थी वो क्लू से सौदा करता है कहता है तुम्हें मैं ये डिस्क दे दूंगा पर तुम्हें इस दुनिया का किंग मुझे बनाना होगा क्लू उस लीडर की सारी बातें मान जाता है और डिस्क लेकर उसको यहाँ का कंट्रोल देकर चला गया था तभी उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर लीडर था दरअसल क्लू ने इस लीडर को भी धोखा दिया था वो भी मर चुका था क्लू के पास अब वो डिस्क भी आ गयी थी जिससे अब वो असल दुनिया में जा सकता था उधर सैम के डैड ने क्योरा को भी ठीक कर दिया था यहाँ पर सैम को पता चलता है कि क्योरा आई सॉस प्रोग्राम है वो बताती है जब क्लू ने सभी प्रोग्राम्स को खत्म किया तो तुम्हारे डैड ने मेरी मदद की मुझे बचाया अब ये तीनों वापस से अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे तभी इनके सामने क्लू के गार्ड्स आ जाते हैं जो इनका रास्ता रोक रहे थे क्योरा को यहाँ पर पता था कि अगर सैम के डैड को आके जाना है तो उन्हें डिस्क की जरूरत है ये अपनी डिस्क को तार कर उन्हें दे देती है और खुद अब उनका सामना करने उनके सामने आ चुकी थी तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो क्योरा पर हमला कर देता है सैम के डैड जब ये देखते है तो उन्हें पता चलता है की ये तो ट्रॉन 
कौन है जो वो समझते थे कि वो मर चुका है सैम अपने डैड से कहता है कि आप जाएं मैं क्योरा और आपकी डिस्क को लेकर वापस आऊंगा उधर क्लू को भी दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी से कह रहा था कि वो वक्त आ चुका है जब हम असल दुनिया में इंसानों की दुनिया में जाकर उन पर राज करेंगे लेकिन यहाँ पर सैम भी पहुँच गया था वो डिस्क को लेकर क्योरा को बचा कर यहाँ जा रहा था तभी क्लू को पता चल जाता है की डिस्क को सैम ने चुरा लिया है और साथ ही साथ सैम ने सारे सिस्टम को भी हैक कर लिया था और इसी वजह से क्लू सैम पर हमला कर देता है सैम भी अपनी उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन में था क्लू पर भी हमला करता है और उसकी सारी आर्मी को खत्म कर देता है अब बस क्लू और उसका ट्रॉन ही बचे थे सैम के डैड ने ट्रॉन को इंसानों की हिफाजत करने के लिए बनाया था सैम के डैड कहते हैं मैंने तो तुम्हें इंसानों की मदद करने के लिए बनाया था और तुम क्या बन गए ये सुनकर ट्रॉन को अकल आ गई थी वो क्लू पर हमला करता है उसे मारने वाला था पर क्लू एक शक्तिशाली इंसान था वो नहीं मरता उल्टा उसने ट्रॉन को ही मार दिया था वही पर हमीर सैम और उसके डैड क्योरा को भी दिखाया जाता है जो वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ ऐसी इंसानों की दुनिया में जा सकते थे पर इससे पहले ये ऐसा करते यहाँ पर क्लू आ जाता है जो सैम के डैड पर गुस्सा कर रहा था कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है तुमने कहा था हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जो बहुत अलग होगी सैम के डैड कहते हैं ना तुम मुझे समझे और ना मैं तुम्हें समझा मैं तो इंसानों के लिए अलग दुनिया बनाना चाहता था पर तुम इंसानों की दुनिया में राज करना चाहते थे क्लू को सैम के डैड समझाने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं सुनता और हमला कर देता है इसी बात का फायदा उठाकर क्योरा सैम को वापस से उसकी दुनिया में जाने वाले रास्ते आरोप ले गयी थी अब क्लू के हाथ में डिस्क भी आ जाती है पर जल्द उसे पता चल गया था की ये डिस्क क्योरा की है न की सैम के डैड की जिससे ये इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकता था सैम अपने डैड को बचाने की कोशिश कर रहा था जिस पर क्योरा कहती है कि तुम्हारे डैड यही चाहते थे कि तुम वापस से अपनी दुनिया में चले जाओ और वो इस गेम की दुनिया को भी बंद कर देंगे तभी क्लू छलांग लगाकर सैम के साथ इस दुनिया से असल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था पर सैम के डैड उसे अपनी ताकतों से अपनी तरफ खींच लेते हैं जिससे इस दुनिया में बहुत बड़ा धमाका होता है और गेम की दुनिया अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी सैम उसी जगह पर वापस आ गया था जहां से ये इस दुनिया में गया था यानी कि अपने डैड के लैब में ये गेम का सारा डाटा एक चिप में डाउनलोड करके उसे अपने गले में पहन लेता है और अपने डैड के कम्प्यूटर को भी बंद कर देता है जब ये ऊपर है तो उधर उसके डैड के दोस्त थे ये उनसे कहता है कि आप अब इस कंपनी के नए मालिक हैं और मैं भी खुद इस कंपनी में काम करूंगा वो अब इस जगह से बाहर आ गया था जहां पर क्योरा उसका इंतजार कर रही थी जो इसके साथ इसकी असल दुनिया में आ गई थी वो उसको बाइक पर बिठाकर पहली बार सूरज दिखाता है दरअसल क्योरा ने अपनी सारी जिंदगी में सूरज को नहीं देखा था क्यूँकी वो बनी ही गेम की दुनिया में थी क्यूँकी वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक तरह का प्रो प्रोग्राम थी कंप्यूटर थी पर अब वो सैम के साथ इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी सैम उसका इस्तेमाल करके क्या इस दुनिया को बेहतर कर पाएगा जैसे उसके डैड करना चाहते थे और इस दुनिया की भलाई की खातिर सैम के डैड ने अपनी जान दे दी ताकि कोई भी इस दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके और इसी के साथ ही कहानी यही आरोप खत्म हो जाती है